fraternity movement. Mumbaram Narchiyodaka Anubandhichu. Mumbaram Tangala Kuchu Adhyatane Uru Atmiya Parisarate Matram Munnarthi Kundu Narchiyaka Narakanna Isandarvudhichu. Adhyatane Mumbaram Tangan Marida Matal Pukoi Tangal Dayum Adetende Pidavo, Alevitan. And Vera, Patal Tangalum, Alevitan. Even the very number of Marmoro Tangamar in the world. In Eda Turcellum, Undaila. You are under very name Pusal Tangal Dayum, Alevitangal Dayum. It are three Pradinan and Okay, the first thing is that 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 the first Nigel <laughs> I reckon I can any eagle which you under the Gambira made another than everybody. In the poor, I need to know the curtain grid of the Pulla. Umbra Nangala Pulla, one year, a galera to the legend, and I can a good thing, and I could soon really see more release in the victory of my Indian order. Maracara Maracara carriage on the Nero Chitamadang Gayalapo, welfare party, at the Gambira Dene, eight hundred gram, a bunker Gambira Dene. Mumbram, the good ship. Ye, Alabi, Tangala good surname. If good teacher guided him, ye Mumbra Tangamar good subordinate guided him. And the video revolve for him. Whatever that. And the video. Alem, where up me, my ear, what a mugum? Alamandri Sudka. Charity Kuruka, not a fraternity car in the Rani Kerio. He says, I wait, Monday Charity Kuruka. Taking the Rana is a poor local lala. British Garki, each charity, one lip, idiot, not like one lip. Theory of the air Matanuri Alabang in a pop, other than the Lord of British Guard of one of them. In the Angle, Imandrum, the Vichu, the Tijarity, good to get the good to the young Capodio. And we are not out to go out. Not at the only land. But the my parnuta. A parnuta, the other than you are ill. Rev. Pricard you with them. I'll put the Rudy Garn into them. Mamram, other than the Pinned Loga Power 
ബട്ടന്നൂര് തൊട്ട് പിടിക്കുന്നു ആണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇരുപത്തൊന്നിന് മുമ്പ് നടന്ന ഒരുപാട് തുടർ സമരങ്ങളുടെയും പോരാട്ടങ്ങളുടെയും വടക്കേ അറ്റത്ത് ചെന്നാൽ അത് മട്ടന്നൂരാണ് പിന്നെ തൃശ്ശൂർ വരെ ഇതാണ് ഈ ഏരിയ അവിടുത്തെ സമരത്തിന് മതൽ തങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ധാരാളം സമരങ്ങൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്നിന് മലബാർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ധാരാളം തുടർ സമരങ്ങളുടെ ഒരു തുടർച്ച എന്ന നിലയിലാണ് ഇരുപത്തൊന്നിലേക്ക് അത് എത്തുന്നത് ഞാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ബദൽ ഭാഷ അദ്ദേഹം തുർക്കിയിലെ സുൽത്താൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു യമനിൽ അദ്ദേഹം വലിയ തോന്നൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു യമനിലെ തരിയുമാണല്ലോ അവരെ പൂർവ്വദേശം അവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് അനുയുദ്ധങ്ങൾ തരിയുന്നാ വരുന്നു ഹസാർ മൗത്ത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നു വരുമ്പോ ഇവിടെ അതിന് മുമ്പ് അമ്മാന്മാർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പടിഞ്ഞാറൻ തീരുമായിട്ട് അന്നേ വന്നിട്ട് ഇവര് ധാരാളം മതപ്രബോധകരായി ധാരാളം കച്ചവട സംഘങ്ങൾക്കൊപ്പം മതപ്രബോധകരായി തങ്ങൾ തങ്ങന്മാരെന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു അന്നേ ഈ മലബാർ തീരുമായി അങ്ങനെയാണ് അലബി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അമ്മാമൻ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ വരും എന്നൊക്കെ പ്രവചിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമുക്കറിയില്ല എന്തായാലും എൻ്റെ മരുമകൻ ഞങ്ങളുടെ വരും എന്നുള്ള ഒരു പ്രവചനമൊക്കെ അധികം നടത്തിയിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഈ സുഫി ഇത് എന്തായാലും അദ്ദേഹം വരികയും പിന്നീട് ഈ അമ്മാവൻ്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാര്യ അത് അപ്പം ഈ പതത്തങ്ങളുടെ ഒരു വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഈ എം എൽ ഭയങ്കര സ്വാധീനം ഉണ്ടായി അറേബ്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹമാണ് ഇസ്താംബൂളിനെയും സൗദി അറേബ്യയും വരെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഹിജാസ് റെയിൽവേയുടെ രൂപകൽപ്പനയും അതിൻ്റെ ഭാവനയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവനയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഹിജാസ് റെയിൽവേ നമ്മുടെ നാലഞ്ച് മുമ്പത്തെ ആ ഹിജാസ് പ്രവിശ്യയിൽ ഗവർണറായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഈ ഹിജാസ് റെയിൽവേൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തേടി ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറേബ്യയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ ഹിജാസ് റെയിൽവേൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തേടി ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തു സത്യം പറഞ്ഞാൽ അന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ പതൽ തങ്ങളുടെ ഭാവനയിൽ നിന്നാണ് ഇത് വിരിയുന്നത് എന്ന് അന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത്ര വലിയ പ്രതിഭാശാലിയായിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു ഈ ചേറൂർ ചിന്തര് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ദുർവേഖനം കടന്നു വരുന്നത് ചേറൂർ ചിന്തിൽ പറയുന്ന ചിരുത എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയുടെ മതം മാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കഥയാണ് കഥയുടെ സത്യാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ല കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ബലാഡുകളിൽ ഒരു പൂർണമായ ചരിത്രം ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ അർത്ഥമില്ല ഞാൻ ആ കുറുപ്പന്മാരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പോയപ്പോൾ ഈ കൃഷ്ണകുറുപ്പ് ആരാണ് എന്ന് അറിയില്ല എന്നാണ് എന്നോട് അവിടുത്തെ കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയിലൊക്കെ അവരെ രാഷ്ട്രീയം കുറച്ച് ചില അപകടം പിടിച്ച രാഷ്ട്രീയമാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അവർ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിനോട് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ കൃഷ്ണ കുറുപ്പ് പണിക്കരാ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല കാരണം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പറയുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ പൊതുവെ പുരുഷന്മാരില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല നമുക്ക് കൃത്യതയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിനൊരു വലിയൊരു ആശയം കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അലവി തങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ചികിത്സകനായിരുന്നു വൈദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു വൈദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയും വൈദ്യത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പോരാട്ടത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഇതാ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫേസ് ഒരിക്കലും ചർച്ചയിലേക്ക് അവർ കടന്നു വരുന്നത് അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ ചിരിതയ്ക്ക് തൊക്കു രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റി ആ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റിയപ്പോൾ മമ്പുടം തങ്ങളുടെ ആത്മീയതയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ചിരിത മതം മാറുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ചിരിത ആ ഫ്യൂഡൽ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് അധിക്ഷേപങ്ങളും കയ്യേറ്റങ്ങളും നേരിട്ടത് എന്നാണ് അതാണ് പിന്നീട് 
ചെറു ഒരു പടയിലേക്കൊക്കെ നയിക്കുകയും അലവി തങ്ങൾ തന്നെ നേരിട്ട് പടം നയിക്കുകയും അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്കേറ്റു എന്നും ആ പരുക്ക് മുറിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് കാരണമായത് എന്നൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നേരിട്ട് നയിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അല്ല കാപ്പിത്ത് പക്ഷേ ഇവര് മതം മാറിയതുള്ള പ്രകോപനം ആയിരുന്നു എന്ന ഒരാശയത്തെയാണ് ഞാൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ദളിതുകളുടെ മതം തന്നെ നിർവചിക്കപ്പെട്ടില്ല അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം ആ കാലഘട്ടത്തില് ദളിതുകളുടെ മതം നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവർ ഏത് മതത്തിലാവുന്നതും ഈ ഗൂഢ തമ്പുരാക്കന്മാർക്ക് ഒരു വിഷയമേ ആയിരുന്നില്ല അവരെ മനുഷ്യരായിട്ട് തന്നെ പരിഗണിച്ചില്ല എന്നിട്ടല്ലേ അവരെ മതവിശ്വാസം പരിഗണിക്കുന്നു മനുഷ്യരായിട്ട് അവർ പരിഗണിച്ചില്ല ആ അത് ഏത് മതം ഏത് അവർ ഏത് മതത്തിക്ക് പോയാ എന്താ ഒന്നാമത് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ മതം മാറ്റം ഒരു വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറിയിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ സാമൂതിരിയൊക്കെ വലിയൊരു വിഭാഗം സാമൂതിരി രാജാക്കന്മാരും അവർ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ പറയുന്ന മരിക്കാന്മാരുടെ ഇതിലൊക്കെ പോയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാന്ന ആദ്യമായിട്ട് വന്ന പ്രബോധകർക്കൊക്കെ ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു മതം മാറുക തന്നെ വേണമെങ്കിൽ മതം മാറാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു എന്താ പറയാ അത്ര ദിവസം സന്ദേശമാണ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഈ മതം മാറ്റം അത്ര വലിയ പ്രശ്നമല്ല ഈ ടിപ്പുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മേനോന്മാരുടെയൊക്കെ ധാരാളം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വമേധയാ മതം മാറി ഈ ടിപ്പുവിന്റെ വലിയ സൈന്യ നായകന്മാരൊക്കെ ആയ ധാരാളം ആളുകൾ ഞാൻ പറയുന്നത് മതം മാറ്റം ഒരു വിഷയമേ ആയിരുന്നില്ല ദളിതുകൾ എങ്ങോട്ട് പോകും പോകുന്നതും വിഷയമായിരുന്നില്ല വിഷയം പക്ഷെ വേറൊന്നായിരുന്നു അതിനാണ് രാഷ്ട്രീയം ആ വിഷയം എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഈ ചിരിത മതം മാറിയതല്ല പ്രശ്നം അവൾ മാറി മറച്ച് ആ ജമ്പർ അണിഞ്ഞിട്ട് പണിക്ക് വന്നു പോകുന്നതാണ് അതാ പ്രശ്നം അതെന്തുകൊണ്ടാ അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട് ആ സംസ്കാരമാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചില കലാപമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു ടിപ്പു പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു മുസൽമാനാണ് എന്റെ രാജ്യത്ത് മാറി മറയ്ക്കാതെ സ്ത്രീകൾ നടക്കുന്നത് ശരിയല്ല ശരിയല്ല ഞാൻ അംഗീകരിക്കില്ല കാരണം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്ന പറയുന്നത് ഞാനൊരു സംസ്കാരമാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അത് മുസൽമാൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും സ്ത്രീകൾ മാറി മറയ്ക്കാതെ നടക്കുന്നതിനെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് മാറി മറയ്ക്കാൻ എന്താ പ്രശ്നം അതിനുള്ള ചേല കിട്ടാത്തതാണെങ്കിൽ ആ ചേല കൊടുത്തു തന്നാ ടിപ്പു ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൊടുത്തു തന്നാ അതിനെയാണ് പിന്നീട് നായർ പ്രമാണിമാര് അതിനെ തീർത്താണ് പിന്നീട് വലിയ സംഘർഷത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ചേല കലാപത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് പാണ്ടിക്കാട് ഒക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഏരിയ പക്ഷേ ആ മാറി മറയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു ശരി എന്ന് പിൽക്കാലം തെളിയിക്കുക എന്നാൽ ഇസ്ലാം കൊണ്ടുവന്ന ഈ സംസ്കാരമാണ് ശരിയെന്ന് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ദളിത് സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല മാറി മറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകൾ മാറി മറച്ചിരുന്നില്ല മോഴിക്കുന്നൊക്കെ ബ്രഹ്മചക്കുന്ന ഭൂരിപ്പാട് തന്റെ വേളിയുടെ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഭക്തിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേളിക്കായിട്ട് പോകുമ്പോ ശീലക്കുടയും കൊണ്ടുപോയി ജമ്പറുകള് തുന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്നാ ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല ശീലക്കുട കൊണ്ടുപോയി ജമ്പർ തുന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഇതൊരു വല്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയമാണത് എന്നാ ആ രാഷ്ട്രീയം ആ രാഷ്ട്രീയമാണ് ചെറു ചിന്തിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കപ്രാട്ടെ കൃഷ്ണപ്പണിക്കർ ഈ അധിക്ഷേപം നടത്തുകയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാഞ്ചാലി ഈ വസ്ത്രാക്ഷേപം പോലുള്ള ഈ ചിരിതയുടെ ഈ മാറി മറച്ച ജാക്കറ്റ് പിടിച്ച് കീറിക്കളഞ്ഞു എന്നാണ് അതാണ് വിഷയം അങ്ങനെ വന്നപ്പോ അതാണ് ചെറുവറിലെ 
പിന്നീടുള്ള കര കലാപത്തിലേക്ക് കാരണമായി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാതലായ വിഷയം മാറുമറച്ചു മതം മാറാൻ പരാകാരണമുണ്ട് കാരണം എനിക്കറിയാം മുസൽമാനാണെങ്കിൽ പഠിപ്പുര കടന്നു വരാം ദളിതാണെങ്കിൽ കടി പഠിപ്പുര കടന്നു വരാൻ പാടില്ല എന്താ പിന്നെ മുസൽമാനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പുര കടന്നു വരാലോ എന്താ എന്തുകൊണ്ടാണ് അംബേദ്കർ അംബേദ്കർ മതം മാറിയിട്ട് അവിടെ വലിയ ചർച്ചയൊന്നുമായില്ല കാരണം അംബേദ്കറുടെ മതമൊന്നും ഈ വിഷയമല്ല ഈ മ മഹറുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കീഴാള ജാതിക്കാരെ ഒരു തരത്തിലും ഉപരിവർഗ്ഗക്കാർ പരിഗണിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അംബേദ്കർ തന്റെ അനുയായികളുമായി മതം മാറിയപ്പോ ആ മതമാറ്റം ഒരു വിഷയമായി ചർച്ച ചെയ്യാതിരുന്നതാണ് കാരണം ദളിതുകളിൽ ഒന്നും മതം മതം പോയിട്ട് അവർ മനുഷ്യരായിട്ട് തന്നെ പരിഗണിച്ചില്ല എന്നുള്ള ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല പള്ളിക്കുറിപ്പ് വിഷയം പള്ളിക്കുറിപ്പിന്റെ വിഷയം എന്താ അവിടെ ഈ തോൽക്കൊല്ലന്മാരുടെ വിവാഹത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ അതാണ് അവിടേക്ക് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാന കേട്ടോ സ്ത്രീ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് അടിയോരായിട്ട് കാണണം ഈ ചെറു ചിന്തയിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ ഈ സ്ത്രീ അപമാനിക്കപ്പെട്ടു ഒരു ഫ്യൂഡൽ തമ്പുരാനായ അപമാനിക്കപ്പെട്ടപ്പോ അവർ പരാതിയായിട്ട് വന്ന് ഒരു തങ്ങളെടുത്ത അദ്ദേഹം ഇത് ആർക്കാ ഫോർവേഡ് ചെയ്തെന്ന് അറിയാം ഭാര്യ കുന്നത്തിന്റെ പിതാവ് മൊയ്തീൻ കുട്ടി ഹാജി ഞാൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്തപ്പോ അത് ചർച്ച ചെയ്യും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാലും അമുസ്ലിം ആയിട്ടില്ല എന്തായാലും മുസ്ലിം അല്ലല്ലോ മുസ്ലിം ഹിന്ദു ആണോ എന്നുള്ളത് നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് കാഞ്ചായലയ പറഞ്ഞതുപോലെ പാഞ്ചായലയ തന്റെ മതത്തെ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വൈ ഐ ആം നോട്ട് എ ഹിന്ദു ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഹിന്ദു അല്ല വിഗ്രഹാരാധകരായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കളല്ല ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്നതിന് അകത്തല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അതിന്ന് ഭ്രഷ്ടു കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പുറ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നാലും അമുസ്ലിമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെടാൻ പാടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചർച്ച ആ ചർച്ചയുടെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയായ മുസൽമാൻ ഏത് സ്ത്രീ വേട്ടയാടപ്പെട്ടാലും സംരക്ഷണം തേടിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് നീതി ദൂർ തേടിക്കൊണ്ട് ഒരു മുസൽമാന്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടണം അതാണ് പള്ളിക്കുറുപ്പ് സംഭവമായിട്ട് മാറുകയും പള്ളിക്കുറുപ്പ് വെടിവെപ്പിലേക്ക് തന്നെ എത്തുകയും ചെയ്ത അതിനോട് കൂടിയാണ് മൊയ്തീൻ കുട്ടി ഹാജി അന്തമാനിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെടുന്ന സംഭവം ആ പക്ഷെ നാട് കടന്നു പറ്റില്ല കാരണം ഈ രാറ്റുപേട്ടയിൽ അധികം ഏഴ് വർഷക്കാലം ഒളിവ് ജീവിതം നയിച്ച് നയിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പിൽക്കാലമുള്ള ഒരാഖ്യാനം അതിൽ ഒരു വ്യക്തതയില്ല പക്ഷെ ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ ജാഫർ ഈരാറ്റുപേട്ട ആ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് വരുന്നു എന്നാണ് അധികം പറയുന്നത് അവരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായ കാര്യം ഒരു സംസ്കാരം അതേവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ സംസ്കാരത്തിന് ബദലായിക്കൊണ്ട് ഒരു വിമോചനത്തിന്റെ അതാണ് അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ മാറുമറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആശയം ഒരു വിമോചനത്തിന്റെ ആശയമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അതിന്റെ കൂടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് അലമിത്തങ്ങളെ കീഴാള വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ വലിയ തോതിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരാചാര്യ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ കാണുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ അവർ സ്വീകരിക്കുകയും ഈ കളിയാട്ടക്കാവിലെ പൊയ്ക്കുതരകൾ മമ്പുറത്ത് വണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കാവിലേക്ക് പോവുക അതൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു തരം മതേതര പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ മമ്പുറം ഈ രണ്ട് തങ്ങന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറയുന്നത് അവർ പറയുന്ന രാജ്യമുണ്ട് കൗതുകരമായ രാജ്യം അത് കിട്ടിയത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ആശയം കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാല് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനകത്ത് സാമ്രാജ്യത്വം അതാണ് അതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറഞ്ഞത് സാമ്രാജ്യത്തിനകത്ത് സാമ്രാജ്യത്വം തൊടാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയും ധരിക്കണ്ട നാട് കടത്തിയതല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അങ്ങനെ പിടിച്ച് നാട് കടത്താനുള്ള ധൈര്യം ഒന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവർക്കറിയാം ഞാൻ ശക്തി അറിയാം നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് തൽക്കാലം അങ്ങ് വിട്ടു പോകണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സാമ്രാജ്യത്തിനകത്തെ സാമ്രാജ്യത്തിന്ന് അത്ര പവർഫുൾ ആണ് 
ചെറിയ ശക്തി മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് ചെമ്പൻ പോക്കറുടെ ഒരു ഒരു പുരാവൃത്തത്തിൽ പറയുന്നത് ചെമ്പൻ പോക്കറെ കൊന്ന് തലയറുത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് അതൊന്നും വ്യക്തതയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ വ്യക്തതയുള്ളൂ തലയറുത്തു അറുത്തില്ല എന്നുള്ളതല്ല ചെമ്പൻ പോക്കറെ കൊന്ന് ആ മൃതശരീരം മമ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് പോകണം ആ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നേരിട്ട് മമ്പുറ തങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ആ ചെമ്പൻ പോക്കറുടെ മൃതശരീരം അവിടെ കൊണ്ടുപോയി തൂക്കിയിടുന്നത് മമ്പുറ തങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു എത്ര പേരുന്നു നമ്മളൊന്ന് കാണേണ്ട കാര്യം ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പോരാളികൾ ചെമ്പൻ പോക്കറായാലും എലമ്പലാശ്ശേരി ഉണ്ണിമൂസയായാലും ഐതുറോസ് ആയാലും പുലത്ത് ഷെയ്ക്ക് ആയാലും ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഈ മമ്പുറം പകർന്ന് നൽകിയ ഒരു പോരാട്ട വീര്യമാണ് അവർ ഏറ്റെടുത്ത് പോരാടി ആ തൊട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സംഘം ഉള്ളത് അല്ലെ ചെമ്പൻ പോക്കർക്ക് ചെറിയൊരു വ്യതിയാനം വന്നൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ദരോഗാസ്ഥാനൊക്കെ കൊടുത്ത് അവർക്ക് കുറച്ചൊക്കെ സമ്പത്തും ഭൂമിയൊക്കെ കൊടുത്ത് അവർ കൂടെ നിർത്താനായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ എലമ്പലാശ്ശേരി ഉണ്ണിമൂസ പറയുന്നത് നമ്മളെ സല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മള് മമ്പുറം തങ്ങൾ പകർന്ന് നൽകിയ പോരാട്ട വീര്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നിരന്തരമായ സാമ്രാജ്യത്തിന് വരുന്ന പോരാട്ടം നടത്തുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന ആശയം ഉണ്ടോ അത്രയ്ക്ക് ശക്തമായിരുന്നു മമ്പുറത്തിന്റെ സാധനം മാത്രമല്ല ഈ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം രാത്രിയോ ചെയ്തിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാവിലെ ആളുകൾ കാണുക ഈ മമ്പുറത്തായി മരത്തിന്റെ കൊമ്പത്ത് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കാണ് മൃതശരീരം അത് കേട്ടറിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്കും പതിനായിരത്തോളം ആളുകളാണ് മമ്പുറം തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന് ഈ മൃതശരീരം എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി കഫറടക്കിയത് എന്ന ആ പതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ ഒത്തുകൂടി എന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒത്തുകൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മമ്പുറം തങ്ങളുടെ ഒരു 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 പോരാട്ട വീര്യം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കീഴാള ജനതക്കിടയിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കിടുന്ന ജനങ്ങൾക്കിടയിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ആഴമേറിയ സ്വാധി സ്വാധീനമെത്രമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതായിരുന്നു അടിമുടി സക്രമാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണക്കപ്പള്ളിയൊക്കെ ആയിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടയാണ് ധാരാളം ആ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാപ്പാട്ട് തന്നെ കൃഷ്ണ മണിക്കരുമായിട്ട് നല്ല സൗഹൃദം പുലർത്തി അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പുലർത്തി എന്നാ പറയുന്നു കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെയാണല്ലോ പരാതിയായിട്ട് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ജന്മിത്തത്തിനെതിരായിട്ട് മലബാറില് ജന്മിത്തത്തിനെതിരായി രൂപപ്പെട്ടു വന്ന കുടിയാന്മാരുടെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി എന്നുള്ള അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ അതിന് കാരണമുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുടിയന്മാർക്ക് അളവറ്റ അവകാശാധികാരങ്ങൾ ഈ ടിപ്പുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കിട്ടിയത് മുഴുവൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ ജന്മിമാർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും കണക്കുടിയാന്മാർ വേട്ടയാളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്നില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂവ്മെന്റ് കട്ടിലശ്ശേരിയും എം പി നാരായണ മേനോനും കൂടി നടത്തുന്ന കുടിയാൻ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റികളാണ് അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഭയപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസിനോട് ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പറയുന്ന ഇടപ്രഭുക്കന്മാരെ വരെ അസ്വസ്ഥരാക്കി കാരണം അവരൊരിക്കൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സമരമുകുന്ന പിൻവാങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്തെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിൽ അവർക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു ഭൂമി പോയിപ്പോ അത് മാധവ മേനോൻ മാധവ നായർ വരെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് മാധവ നായരെ താൽക്കാലികമായിട്ട് കുറച്ചു കാലം ഭർമ്മയിലേക്കൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ കൂട്ടുകാര് കൊണ്ടുപോയി പാർപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായത് അതാണ് അതാണ് വലിയ വിഷയാണ് അതുവരെയൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഈ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഭൂമിയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ സവിശേഷമായ അധികാരങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്നൊരു ഭയം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഭയം ഇല്ലാതെ മാപ്പിള മക്കൾക്കൊപ്പം നിന്നത് എം പി നാരായണ മേനോൻ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വാര്യം കുന്നത്തുമായിട്ടുള്ള സംവാദത്തിനിടയ്ക്കും 
ഈ സായുധ സമരം പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരാജയപ്പെടട്ടെ മറ്റൊരു മാർഗമില്ല രക്തസാക്ഷിയാവുന്ന ആറും അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേൾക്കും പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗുരുനാഥനാണ് കുറച്ചു കൂടി കടത്തി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കൊരു തങ്ങളാണ് എം പിയോട് പറയാം അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കേൾക്കും ടിക്കറ്റ് ഒറ്റക്ക ചോദ്യം ചോദിക്കാനേ ഉള്ളൂ എവിടെ ഹിന്ദു നേതാക്കന്മാർ ഒക്കെ പോയല്ലേ എല്ലാവരും പോയല്ലോ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാമായിരുന്നല്ലോ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് നിന്ന് പോരാടാമായിരുന്നല്ലോ ഒക്കെ പോയല്ലേ ഇനി സാരല്ലേ മേനാനെ ഇനി അങ്ങനെ രക്തസാക്ഷിയാവണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ രക്തസാക്ഷിയാവട്ടെ ഏറ്റവും വിഷാദിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത എം പി നാരായണ മേനോന് അറസ് ചെയ്ത് ബൈലറ്റുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന് മുഴുവൻ കുത്തി ചോര ഒലിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എവിടം വരെ തിരൂര് വരെ അവർ ചങ്ങലക്കിട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം വാരിയങ്കുന്നത്തിന്റെ ഉള്ളിസേന ചിലപ്പോ വിമോചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയേക്കുമെന്ന് പറയുന്നിട്ടാണ് വാരിയങ്കുന്ന ഒരു മുട്ടു മുറുവേറ്റ സംഭവമായി മാറുന്നത് എം പി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതായിരുന്നു എന്റെ കാരണം അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള കുടിയാന്മാരുടെയൊക്കെ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലേക്ക് ഭൂമിയിലെ അവകാശാധികാരങ്ങൾ കീഴാളർക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കണക്കുടിയന്മാരായിട്ടുള്ള മാപ്പിള മക്കൾക്ക് ഒക്കെ ഭൂമിയിൽ അവകാശാധികാരങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ പിൽക്കാല പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊക്കെയും വീര്യം പകർന്നതും ഈ ജന്മിത്വത്തെ നിലനിർത്തുന്ന സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരായി മലബാറിൽ ഉടനീളം പോരാട്ടത്തിന്റെ അഗ്നി പകർന്നതും നാം പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ആത്മീയതയ്ക്കകത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ രാഷ്ട്രീയത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള സംവാദങ്ങളും പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ അനിവാര്യമാണ് ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ സാമ്രാജ്യത്തെ വിരുദ്ധ കോർപ്പറേറ്റ് വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോരാട്ട വീര്യങ്ങളൊക്കെയും അതിന്റെ ഓർമ്മകളൊക്കെയും നമുക്ക് വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലെ നിതാന്ത ജാഗ്രതയോടു കൂടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിന് അഗ്നി പകരട്ടെ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം നടത്തിയ ഫ്രാറ്റേണിറ്റിയെ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മമ്പറം തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധാനത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഈ സെമിനാർ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു